ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് എന്താണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് നോക്കാം കാസ്കറ്റ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ എന്താണ് ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് മിന്നു എന്നാണ് പേര് എന്താ പറയുന്നത് നോക്കൂ മിന്നു വാസ് വാക്കിംഗ് അലോങ് ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗാർഡൻ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഹെയർ ഹൗസ് ഹമ്മിങ് എ ടൂൺ മിന്നു ഗാർഡനിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ അറ്റ് വൺസ് സംതിങ് പ്രിക്ട് ഹെർ പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഒന്ന് അവളുടെ കയ്യിൽ കടിച്ചു കുത്തി ഇറ്റ് സോ പെയിൻഫുൾ അവൾക്ക് നന്നായിട്ട് വേദനിച്ചു ഷി വാസ് സർപ്രൈസ്ഡ് വെൻ ഷി സോ എ ലിറ്റിൽ ബ്ലാക്ക് ഇൻസെക്റ്റ് ഓൺ ഹർ ഹാൻഡ് ഒരു ചെറിയ ഒരു ജീവി അവളുടെ കയ്യിൽ അവൾ കണ്ടു ഒരു കറുത്ത ഒരു ചെറിയ ജീവി ഹൗ ടൈനി ദ ക്രിയേച്ചർ ഈസ് അത് എത്ര ചെറുതാണ് എന്ന് അവൾ ആലോചിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോഴോ ഒരു ഉറുമ്പിനെ കാട്ടിലും ചെറുതായിട്ടാണ് അവൾക്കത് തോന്നിയത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് ചെറിയ ആ പ്ലാൻസും അനിമൽസും എല്ലാം നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് അല്ലേ ഡിഫറെൻറ്റ് കളറിൽ സൈസിൽ ഷേപ്പിൽ എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഒരു എക്സസൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് കുറച്ച് അനിമൽസിൻ്റെ പേര് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് എഴുതണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലുത് തുടങ്ങി ഏറ്റവും ചെറുത് വരെ താഴേക്ക് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന അനിമൽസ് അല്ലേ ഗോട്ട് എലിഫൻറ്റ് ക്യാമൽ ആൻഡ് ഹോഴ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ അനിമൽ ഏതായിരിക്കും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാമല്ലോ ഏതായിരിക്കും ആൻഡ് ആണല്ലേ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് ആൻഡ് അല്ലേ ഉറുമ്പല്ലേ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ ജീവി എന്ന് പറയുന്നത് ഉറുമ്പാണോ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ ഉറുമ്പിനെക്കാട്ടിലും ചെറിയ ജീവികളെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ജീവി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗാനിസംസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ ജീവികളെ അതായത് കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കാത്തത്ര ചെറിയ ജീവികളെ കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പ് വഴിയാണ് നമുക്കതിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ജീവികളെ കാണാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണല്ലേ ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ ചെറിയ ജീവികളെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയും എന്ത് പറയും മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് അല്ലേ മൈക്രോ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് തന്നെ വളരെ ചെറുത് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഉപകരണമാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആണല്ലോ അപ്പം ഇവിടെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ആ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെക്കണം എന്തൊക്കെ വേണം മൈക്രോസ്കോപ്പ് വേണം സ്ലൈഡ് വേണം ഒരു കവർ ഗ്ലാസ് വേണം പിന്നെ ഒരു ഹെയ് സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ വേണം ഹെയ് സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈക്കോലോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം അതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ഇതിൽ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ വേണം അത് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഡ്രോപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് വഴി നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഓർഗാനിസംസിനെ അതിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വളരെ ചെറിയ അല്ലെങ്കിൽ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ജീവികൾ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് അറിയാത്തത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ കാണാനായിട്ട് പറ്റുമെന്നാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നിന്ന് അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ജീവികളാണ് അമീബ പാരമീസിയം യുഗ്ലീന തുടങ്ങിയവ ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലേ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വലുതായിട്ട് വെച്ച് ചിത്രം വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസ
organisms that cannot be seen by the naked eye are called microorganisms endana organisms that cannot be seen by the naked eye are called microorganisms adayidu nakna netrangal kondu kaanan sadikkatha athrayum cheriya jeevigalayana nammal endu parayunnathu microorganisms ennu parayunnathu manasilayallo angane aanengil ഇത്തരത്തിലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അവയുടെ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുക എന്നാണ് നമ്മളിനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കണം നമ്മുടെ ശരീരമൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പലതരം അവയവങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ജീവിയുടെയും അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകം ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് സെൽസാണ് സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോശങ്ങൾ എന്താണ് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ കോശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിപ്പം അനിമലിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും പ്ലാന്റിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്താണ് സെൽസ് ആണ് അപ്പോൾ സെൽസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം സ്മോൾ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ബോഡി ആർ കോൾഡ് സെൽസ് സ്മോൾ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ബോഡി ആർ കോൾഡ് സെൽസ് അപ്പോൾ സെൽസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഓർഗാനിസത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയണം അതായത് ഈ സെൽസിൽ തന്നെ സെൽസ് എല്ലാ ജീവികളെയും സെല്ല് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞെങ്കിലും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ചില ജീവികളെ യൂണി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് എന്നും ചില ജീവികളെ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് എന്നും നമ്മൾ പറയും എന്താണ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയാം യൂണി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ഒരു സെല്ല് മാത്രമുള്ള ശരീരമുള്ള ജീവികൾ അവയാണ് നമ്മൾ യൂണി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അവയുടെ ബോഡിയിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരൊറ്റ സെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ കോശം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അത് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അമേബ പാരമീസിയം യുഗ്ലീന പോലെ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ അത്തരത്തിലുള്ള ജീവികളൊക്കെ എന്താണ് ആ യൂണി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏക കോശ ജീവികൾ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് ഓർഗാനിസംസ് വിത്ത് ഓൺലി വൺ സെൽ ആർ കോൾഡ് യൂണി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പാർട്ട് ഏതാണ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് അല്ലേ അപ്പം അതെന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പറയാം എന്താണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോശങ്ങൾ വരുന്ന ജീവികളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡെഫിനിഷൻ വരിക ഓർഗാനിസംസ് വിത്ത് മോർ ദാൻ വൺ സെൽ അല്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഓൺലി വൺ സെൽ എന്നായിരുന്നു ഇവിടെ പറയുന്നത് മോർ ദാൻ വൺ സെൽ ഇൻ ദർ ബോഡി ആർ കോൾഡ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് പോയിന്റ്സ് ആണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഏറ്റവും ചെറിയ ജീവികൾ അതായത് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത അത്ര ചെറിയ ജീവികളാണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു അമീബ പാരമേസിയം യുഗ്ലീന അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത് സെൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഏതൊരു ജീവിയുടെയും ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ജീവികളുണ്ട് യൂണി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് യൂണി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസത്തിൽ ഒരേ ഒരു സെല്ല് മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സെല്ലുകൾ കൊണ്ടായിരിക്കും അവയുടെ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ തന്നെയാണ് അനിമൽസ് പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്തതായിട്ട് ഇവിടെ അടുത്തൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് പറയുന്നുണ്ട് അടുത്ത എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്താണ് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം വട്ട് യു ഒബ്സേർവ് ത്രൂ ദ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആർ യൂണി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് നിങ്ങൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ കാണുന്നതെല്ലാം എന്താണ് യൂണി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൈ ഈസ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് ദീസ് യൂണി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് ആർ ഇൻവിസിബിളി സ്മോൾ വൈൽ ദ ആൻഡ് ഈസ് ലാർജർ ദൻ ദൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവികൾ വളരെ ചെറുതായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് വളരാത്തത് കൊണ്ടാണോ അതിന് എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് നിങ്ങളോട് ഗസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൽ അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ലെറ്റ് എസ് ഒബ്സേർവ്
സെൽസ് അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യാം ഒന്ന് കുട്ടിയുടെ സെല്ലാണ് ഒന്ന് ഒരു മുതിർന്ന ആളുടെ ഒരു പ്രായമായ ആളുടെ സെല്ലാണ് അപ്പം ഈ രണ്ട് സെല്ലുകളും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം കാണുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഏകദേശം രണ്ട് സെല്ലുകളും ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രം പോലെയായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും രണ്ട് പേരുടെയും സെൽസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വരുന്നത് എന്താണ് ഒരു വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ലാത്തത് അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മുതിർന്ന ആളാണെങ്കിലും ചെറിയ ആളാണെങ്കിലും ജനിച്ചു വീഴുന്ന ഒരു കുഞ്ഞാണെങ്കിലും സെൽസ് എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് അല്ലേ സെൽസ് ഒരേ വലുപ്പത്തിൽ ഒരേ ഘടനയിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആൾ വലുതാവുന്നതിനനുസരിച്ച് സെല്ല് വലുതാവുന്നില്ല അതിന് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് ഇവിടെ ഈ ചിത്രം നോക്കിയാൽ തന്നെ ഒരു ഒരു വീട് പണിയുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് അല്ലേ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ രണ്ട് വീടുകൾ പണിയാണ് ഒന്നൊരു ചെറിയ വീടും ഒന്നൊരു വലിയ വീടും ചെറിയ വീടാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ചെറിയ ബ്രിക്സ് കൊണ്ടാണോ നമ്മൾ വീട് പണിയുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ വീട് പണിയാൻ വേണ്ടി വലിയ ബ്രിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പാറകളോ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണോ നമ്മൾ വലിയ വീട് പണിയുക അല്ല എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപോലെയുള്ള ബ്രിക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് വീടിൻ്റെ ചുമരുകൾ പണിയുന്നത് അല്ലേ വീട് വലുതാവുന്നത് കൊണ്ട് ബ്രിക്സിൻ്റെ വലിപ്പ് ഒരിക്കലും കൂടുന്നില്ല പക്ഷേ എന്തിലാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണത്തിലാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് അല്ലേ ഒരു ചെറിയ വീട് പണിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കല്ലുകളെക്കാട്ടിലും എത്രയോ കൂടുതൽ വലിയ വീട് പണിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും വലിപ്പത്തിലല്ല എണ്ണത്തിലാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് അല്ലേ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് സെല്ലുകളുടെ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ സെല്ലുകളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ട് വരും എണ്ണമാണ് കൂടുന്നത് വലിപ്പമല്ല കൂടുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഇനി നോക്കേണ്ടത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് അതായത് സെൽസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ശരീരത്തിലുള്ള സെൽസ് തന്നെയാണെങ്കിലും പല തരത്തിലുള്ള സെൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പല തരത്തിലുള്ള സെൽസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു അനിമൽ ബോഡിയിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സെല്ലുകളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് എന്ത് മസിൽ സെല്ലാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ന്യൂറോൺസിലെ സെൽസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം കമ്പോണൻസ് കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു സെല്ല് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതൊരു അനിമൽ സെല്ലിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സെൻറ്ററിൽ ഇതിനടുക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു ആ ഡാർക്ക് കളറിലൊരു സർക്കിൾ കാണാം അല്ലേ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഏറ്റവും സെൻട്രിൽ കാണുന്ന സെൻറ്റർ പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് എ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ അല്ലേ അതായത് സെല്ലിൻ്റെ ഏറ്റവും എഡ്ജിലായിട്ട് കാണുന്ന ഭാഗമാണ് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഇൻ ബിറ്റ്വീനായിട്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ സൈറ്റോ പ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സെല്ലിന് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു അനിമൽ സെല്ലിന് മൂന്ന് പാർട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് സൈറ്റോ പ്ലാസം സെൽ മെമ്പ്രെയിന് നമുക്കിതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് ഈസ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സെല്ല് എന്താണ് ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് ഈസ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സെല്ല് അടുത്ത എന്തായിരുന്നു സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഈസ് ദ കവറിങ് ഓഫ് ദ സെല്ല് അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഈ കവറിങ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും വരുന്ന ഈ ഔട്ടർ ലൈൻ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം എന്തായിരുന്നു സൈറ്റോ പ്ലാസം സൈറ്റോ പ്ലാസം എന്താണ് സൈറ്റോ പ്ലാസം ഈ
അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മറ്റ് സെൽസിനെയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് സെൽസും അനിമൽ സെൽസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ട് പ്ലാന്റ് സെൽസിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് അനിമൽ സെൽസിനും പ്ലാന്റ് സെൽസിനും തമ്മിൽ ഉള്ളത് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസമാണെന്ന് നോക്കൂ നമുക്ക് ആദ്യം വ്യത്യാസം നോക്കുന്നതിന് മുൻപ് രണ്ടിനും സെയിം ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ ഈ രണ്ട് ഫിഗറിലും എന്തുണ്ട് ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അനിമൽ സെല്ലിലും ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് പ്ലാന്റ് സെല്ലിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടിനും ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ അടുത്തതോ സൈറ്റോപ്ലാസം നോക്കിക്കേ രണ്ടിലും എന്ത് വരുന്നുണ്ട് സൈറ്റോപ്ലാസം വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അനിമൽ സെല്ലിലും സൈറ്റോപ്ലാസം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ് സെല്ലിലും സൈറ്റോപ്ലാസം ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് വാക്യൂൾ ഉണ്ട് അല്ലേ അനിമൽ സെല്ലിൽ ചെറുതാണ് ബട്ട് പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ കുറച്ച് വലുതാണ് അത്ര വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അപ്പം വാക്യൂൾ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെൽ മെമ്പ്രെയിനും വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ കോമൺ ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് ന്യൂക്ലിയേഴ്സും സൈറ്റോപ്ലാസം വാക്യൂൾ സെൽ മെമ്പ്രെയിന് ഇത് നാലും രണ്ടിനും കോമൺ ആണ് ഇനി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്ലാന്റ് സെല്ലിന് മാത്രമായിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പച്ച കളറിൽ ഡോട്ടായിട്ട് അല്ലേ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് എന്തിനാ സഹായിക്കുന്നത് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ സഹായിക്കുന്നത് ആരാണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ മാത്രമേ കാണപ്പെടുകയുള്ളൂ പിന്നെയോ സെൽ വാൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ആർക്കുണ്ട് പ്ലാന്റ് സെല്ലിന് ഉണ്ട് എന്താണ് സെൽ വാൾ അപ്പോൾ അനിമൽ സെല്ലിൽ നിന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് പ്ലാന്റ് സെല്ലിനുള്ളത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റും സെൽ വാളും ഇവിടെ അത് അടുത്തൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഒരു ഫിഗറാണ് ഈ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയോ ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മ് നിങ്ങളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം വളരെ നേർത്തതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷനാണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങളത് ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഫിഗറാണിത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടേക്ക് ടേക്ക് എ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് എ ടെൻഡർ സ്റ്റെം ഓഫ് എ പ്ലാന്റ് യൂസിങ് എ ഷാർപ്പ് ബ്ലേഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി തിൻ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് പ്ലേസ് ദ സെക്ഷൻ ഓൺ എ സ്ലൈഡ് ആൻഡ് ഒബ്സേർവ് ഇറ്റ് ത്രൂ ദ മൈക്രോസ്കോപ്പ് അപ്പോൾ എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കും യു ക്യാൻ സി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് സെൽസ് അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് സെൽസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെയും അനിമൽസിൻ്റെയും ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെൽസാണ് പക്ഷേ സെൽസിൻ്റെ ഘട ഡിഫറെൻറ്റ് പക്ഷേ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ഉണ്ട് പ്ലാന്റ്സിലും അനിമൽസിലും സെൽസിൻ്റെ സെൽസ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റുകൾ തമ്മിൽ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും നടക്കുന്നത് സെൽസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സെൽസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വളരുന്നതും എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും നടക്കുന്നത് സെൽസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് Thank you.